Muito bem, pessoal. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Campinas para o cargo de agente administrativo. Um cargo que exige ensino médio como requisito e tem uma boa remuneração. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês o edital do concurso com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para este concurso público. Bom, a banca organizadora deste concurso é a Fundação Vunesp. A Vunesp faz muitos concursos para prefeituras aqui no estado de São Paulo e já fez, inclusive, outros concursos também para a Prefeitura de Campinas. Inclusive, também tem outros editais divulgados no site da Vunesp para outros cargos na Prefeitura. Esse edital que eu vou mostrar aqui é somente para o cargo de agente administrativo. Bom, aqui no edital, primeira informação sobre o cargo. Né? Este cargo tem a, o requisito de ensino médio completo e um salário básico mensal, um vencimento de R$ 3.094. Além desses R$ 3.094, vocês recebem mais o vale-refeição, que é um pouco mais de R$ 1.000 por mês. Então, passa dos R$ reais a remuneração total aqui inicial desse cargo de agente administrativo. São 20 vagas imediatas para trabalhar 36 horas por semana. 20 vagas imediatas. São 15 para ampla concorrência. Então, todos que se inscreverem concorrem para 15 vagas. E tem ainda 4 vagas para pessoas pretas ou pardas e uma vaga para pessoas com deficiência, totalizando 20 vagas. Além dessas 20 vagas, é muito provável que eles venham a convocar mais candidatos ao longo da validade deste concurso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o agente administrativo é um cargo que é necessário em muitos setores da prefeitura. Além disso, neste concurso, eles estabelecem que tem uma prova de redação e, vão, e tem uma quantidade de redações corrigidas e uma quantidade de aprovados no final. E são mais de mil aprovados neste concurso no final. Então, se eles estão fazendo um concurso para terem uma lista com mais de mil aprovados, é muito provável que eles convoquem bem mais do que 20 eu diria que certamente deverão convocar mais de 100 aprovados neste concurso. Claro que você vai estudar para ficar entre os 20 primeiros e entrar logo, né? mas mesmo que você não fique entre os 20, ficando entre os 100 primeiros, a chance de ser convocado durante a validade é muito grande. Então é uma boa oportunidade aí para quem tem ensino médio e procura estabilidade. Bom... O edital segue, então, aqui está o auxílio-refeição que eu falei para vocês, ó, 1.350, esse valor é acrescido àquele valor básico do cargo, também é assegurado vale-transporte para quem utilizar o transporte para se deslocar até o trabalho. Aqui estão os requisitos para investidura, que é basicamente né, ter aqueles 18 anos mínimos de idade é, e ter o um ensino médio completo. A gente tem aqui as inscrições para o concurso, o período de inscrições que iniciou no dia 26 de junho e vocês têm até o final deste mês de julho, até o dia 31 de julho, para fazer a inscrição no site vunesp.com.br. Este é o site que vocês vão acessar para fazer a inscrição e participar deste concurso. O valor da inscrição é de R$ 67,90. Esse é o valor que vocês vão pagar ao fazer a inscrição para participar do concurso. Muito bem, seguindo aqui, tem a possibilidade de isenção para a taxa de inscrição para os doadores de medula óssea, e aqui tem as regras de como solicitar essa isenção. Tem aqui, para quem precisar de condições especiais para fazer a prova, para quem tem alguma necessidade de acessibilidade, Aqui estão as regras para solicitar também o atendimento especial. Também aqui para candidata candidato lactante tem as explicações. É, depois vem no edital as inscrições para quem vai concorrer nas cotas para pessoas pretas ou pardas. Aqui estão todas as regras a serem seguidas. Mas vamos ver agora é, a prova que vocês vão fazer. Vamos ver aqui quais são as disciplinas, para que a gente já possa pensar em como se preparar para este concurso. Este cargo, ele tem a seguinte divisão de conteúdos. 
Língua portuguesa, são 10 questões, e cada questão que você acertar em língua portuguesa vale 2 pontos. Então, o total de pontos que você pode alcançar em português são 20, são 10 questões valendo 2 pontos cada. Matemática também são 10 questões, mas o peso de cada questão é menor. Cada questão vale 1,25, podendo chegar a 12,5 pontos. Legislação são 5 questões, cada uma vale 1 um ponto, vocês podem alcançar 5 pontos. E os conhecimentos específicos do cargo é o conteúdo que concentra a maior quantidade de questões e a maior pontuação. Cada questão que você acerta aqui vale 2,5 e são 25 questões. Então, aqui, pessoal, está mais de 60% da tua prova. Né? 62,5 pontos vão vir dessa uh, prova de específicos. Então, é isso. Na prova objetiva, você pode alcançar 100 pontos. Além da prova objetiva, tem a prova de redação e a prova de títulos. E eu já vou mostrar para vocês como funcionam essas duas provas. Vocês vão ter aqui quatro horas para realizar esta prova objetiva e a redação. Vai ter um tema proposto e vocês vão discorrer sobre o tema na redação. Então, esse, essas são as disciplinas a estudar. Sobre a prestação da prova, ela está prevista para o dia 3 de setembro. 3 de setembro. Então, a gente tem aí mais de um mês para estudar, né? tem todo o mês de agosto e o que resta ainda do mês de julho. É, e é importante que nesse tempo vocês não percam tempo, vocês estudem conteúdos que vão cair na prova de vocês. Por isso, nós temos um curso preparatório que abrange os conteúdos que estão no edital, ajudando vocês a estudar esses conteúdos de uma forma bem direta, bem objetiva, para que vocês tenham acesso aos conteúdos que deverão estar na prova de vocês. Bom, seguindo aqui, o edital vai trazer as regras para prestação da prova, em geral, regras que devem ser seguidas no dia da prova. É, tem detalhes aqui da prova objetiva e depois vem os detalhes da prova de redação. Essa prova de redação que vocês vão fazer, é, vocês vão ter, então, que seguir todas as regras que estão aqui no edital. E no nosso curso preparatório, o professor Daniel vai dar todas as dicas e informações que vocês precisam saber para elaborar essa redação dentro do que pede o edital. Sobre a questão da prova, vocês têm que acertar no mínimo 50 pontos daqueles 100 da prova objetiva para serem considerados aprovados. Para a prova de redação ser corrigida, é necessário que vocês fiquem bem classificados. Aí funciona assim. Todos vão lá na prova do dia 13 de setembro fazer a prova objetiva e a prova de redação. Todos vocês vão fazer essa prova. Agora, só vão corrigir a redação dos candidatos que na prova objetiva ficarem nessas classificações. Para ampla concorrência entre os 2 mil melhores classificados. Para as cotas raciais, entre os 400 melhor classificados. E para pessoas com deficiência, entre os 100 melhores classificados. Todos esses 2.500 candidatos terão a sua prova de redação corrigida. E com a prova de redação somada à prova objetiva de títulos, vai ficar a pontuação final de vocês para a classificação no concurso. Aqui tem as regras, então, da redação, como vai ser o tema, como o tema é avaliado, como é avaliada a estrutura e a expressão. É, tudo isso, como eu falei, o professor Daniel vai ensinar vocês no curso, vai dar todas as dicas para que vocês não corram o risco de ficar com zero. Aqui tem situações que fazem com que a nota de redação fique em zero. Né? Então, aí estão todas as regras. É, a prova de redação ela vale 100 pontos. E para que vocês considerem se aprovados, é necessário fazer pelo menos 50 pontos. Agora, para alcançar uma boa classificação no concurso, o ideal é que vocês busquem na redação uma pontuação maior. Isso aqui é o mínimo para não ser eliminado. O ideal é fazer uma boa redação para buscar lá 80, 85, quem sabe 90 pontos na prova de redação, que vai ajudar vocês a manter uma boa classificação também na nota final do concurso. A prova de títulos neste concurso é para quem já trabalhou nessas funções de agente administrativo. Não necessariamente aqui na Prefeitura de Campinas, em qualquer lugar que vocês já trabalharam, como agente administrativo, vai é, ser pontuado como títulos. E o período para enviar os títulos 
é das 10 horas do dia 26 de junho, quando abriram as inscrições, até o dia 31 de julho. Então, se você já trabalhou como agente administrativo, encaminha essa documentação pelo site da VUNESP também, porque vocês vão ter pontuações em relação a isso. Bom, e como que funciona essa experiência profissional? A cada seis meses, a cada semestre que vocês trabalharam na função, vocês ganham meio ponto, podendo chegar no máximo 10 pontos. Né? Quem tiver experiência de 20 anos em funções administrativas, é, poderia chegar, então, a pontuação máxima, que a pontuação máxima aqui é de 10 pontos e vale meio ponto para cada semestre. No entanto, eles pedem aqui que seja atividade exercida nos últimos 10 anos. Então, apesar deles terem um total de 10 pontos aqui, na verdade, valendo meio ponto cada semestre, né, vocês vão precisar de 10 anos, então, trabalhando, né, 20 semestres, chega nos 10 anos, chega nos 10 pontos. Né? Então, nos últimos 10 anos, se vocês tiverem trabalhado como agente administrativo, vocês vão ter 10 pontos. Ah, eu trabalhei 5 anos e 6 meses, vai ter 5,5 pontos, né? porque é meio ponto para cada semestre. Então, é isso. Aqui tem as regras para enviar o título, quem tiver essa experiência apenas. E depois, então, vamos ao que interessa, né? Vamos ver aqui a classificação prévia. Quantos aprovados vai ter no final de todas as provas? São considerados aprovados quem passar em todas as etapas do concurso e ficar na ampla concorrência entre os mil mais bem classificados, pessoas pretas e pardas entre os 200, pessoas com deficiência entre os 50. Então, a gente tem 1.250 classificados no final do concurso. E aí, para quem tenha para quem tenha é, uma boa pontuação, vai conseguir ficar lá entre os 20 primeiros, que são as vagas imediatas. Mas vejam só, se são mais de mil aprovados que eles vão ter no final, eles não vão fazer isso para convocar apenas 20 candidatos. É muito provável que a gente tenha mais convocações ao longo da validade deste concurso. Bom, então é isso, pessoal. Continuando... Vamos agora ver os conteúdos que estão nos anexos para saber o que a gente precisa estudar em cada uma dessas disciplinas. Língua portuguesa é o conteúdo que a VUNESP sempre bota nos seus editais. E aí o professor Daniel vai trabalhar com vocês todos esses assuntos nas aulas de língua portuguesa e ele vai mostrar algumas provas aplicadas pela VUNESP para vocês justamente treinarem com provas da banca que já tiveram esse mesmo conteúdo cobrado. Começa a prova com um texto, depois alguns assuntos ortográficos e gramaticais, como sinônimos e antônimos, pontuação, crase, tudo isso o professor explica para vocês nas aulas de língua portuguesa. Na disciplina de matemática e raciocínio lógico, existe aqui um conteúdo de matemática e um conteúdo de raciocínio lógico. A parte de matemática envolve problemas com adição, subtração, multiplicação, divisão, Mínimo múltiplo comum, o MMC, né, porcentagem, razão e proporção, regras de três, equação de primeiro grau, grandezas e medidas, noções de geometria plana e o teorema de Pitágoras, esses conteúdos de matemática. E na disciplina de raciocínio lógico, são aquelas estruturas lógicas, que são frases que perguntam qual a conclusão lógica, qual a solução lógica. Isso tudo vocês vão ter nas aulas de matemática com o professor Michel, trabalhando esses assuntos e mostrando para vocês questões da banca também. A disciplina de legislação, as aulas são todas comigo, e aqui na legislação nós vamos estudar primeiro a Constituição Federal, e aí nós temos alguns artigos da Constituição, não é toda ela. São os direitos individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, os direitos sociais, que vão do artigo 6º ao artigo 11 a Seguridade Social, que está lá no artigo 193 da Constituição Federal, até o 204. Né? E depois a gente vai ter o Estatuto do Servidor de Campinas, mas não é todo o Estatuto, é apenas o artigo 15, 
que trata do estágio probatório, e o artigo 184 a 204, que trata dos deveres e da parte disciplinar. Eu já gravei as aulas sobre esse assunto, já estão disponíveis as aulas para vocês. Também tem que estudar um decreto municipal, 21.019, de 2020, que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores. Eu também já gravei as aulas sobre este decreto e ainda o manual de ética da Prefeitura de Campinas. Esse é o conteúdo, então, que vocês devem estudar. Eu já gravei todas as aulas desse conteúdo e no final de cada assunto tem questões simuladas para vocês treinarem e revisarem para a prova. Este, então, é o conteúdo para a legislação aqui deste cargo. E os conhecimentos específicos, nós temos aqui uma série de assuntos que envolvem um pouco de administração e um pouco de direito. Aqui, alguns assuntos são comigo e outros eu conto com o apoio de outros professores da área da redação oficial, da área de, de administração, que vão nos ajudar a trabalhar todo esse assunto. Qual é o assunto? Comunicação interna e externa, comunicação não violenta, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, ética no serviço público, princípios e conceitos da administração pública. Aqui nós temos princípios de direito administrativo, estudo da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A organização administrativa, a gente vai estudar aqui o que é o órgão público, o que é a autarquia, o que, que é a administração direta e indireta, como funciona a centralização e descentralização. Também regras sobre o servidor público, o que, que é cargo, emprego e função pública, contratação no serviço público, como funciona né, a questão de ter concurso público, processo seletivo e serviços públicos. Esses são conteúdos aí que a gente vai estudar em direito administrativo. Traz aqui uma parte de processos de licitação, compras e contratos. E também pede a lei de licitações e mais alguns assuntos. Da forma como eles colocaram, acaba abrangendo toda a lei de licitações. Porque uma parte dela está aqui nos contratos e a outra aqui em licitações. Então a gente vai acabar tendo que estudar toda a lei 14.133. E a boa notícia é que eu também já gravei essas aulas da lei de licitações já estão disponíveis para vocês no nosso curso. Também aqui vocês vão estudar o orçamento público com o professor Sérgio, apresentando, aprendendo as principais regras sobre o orçamento público, como ele funciona, princípios orçamentários. O estudo de atendimento com qualidade ao público interno e externo, noções de correspondência oficial, manual de redação da Presidência da República, o manual de redação oficial, aqui o professor Vander trabalha o manual com vocês, Lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, e a lei 10.520, que é a lei do pregão. Essas aulas de legislação são comigo também. É esse o conteúdo que vocês precisam estudar para este concurso. E para ajudar vocês nessa preparação, no nosso curso preparatório, todos esses assuntos vão ser estudados para que vocês é, aprendam justamente como que isso pode, inclusive, ser perguntado em prova. Então, é isso que nós temos. Aqui vem o cronograma. Já mostrei para vocês o período de inscrição, né, que é até o dia 31 de julho, e a data da prova, que está prevista para o dia 3 de setembro. Então, essa é a nossa breve apresentação aqui do edital do concurso. As inscrições estão abertas e o nosso curso preparatório está disponível para vocês que querem conquistar uma dessas vagas. No nosso site, pgfconcursos.com, tem uma notícia sobre este concurso e na notícia também vocês podem conferir nossas aulas demonstrativas para conhecerem nossos professores e verem se vocês se adaptam à didática, se vocês gostam das aulas e se gostarem, podem adquirir hoje mesmo o curso, as aulas já estão em grande parte disponíveis e as que faltam nós vamos gravar ainda até o final do mês de agosto. Claro que antes disso, a maior parte das aulas já vão estar disponíveis para que vocês consigam, então, estudar todo esse conteúdo até o final do mês de agosto, já que a prova já é no início do mês de setembro. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso da Prefeitura de Campinas.